ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സക്സസ് അക്കാദമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ റോസ് മോൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പിടി ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് അത് എസ് എസ് സി സി ജി എല്ലിലും ആർ ആർ ബി എൻ ടി പി സിക്കും ഒരുപോലെ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാനൊരു അമ്പത് ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കോൾഡ് ടെറസ്ട്രിയൽ പ്ലാനറ്റ് അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റ്സ് എട്ട് പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്കല്ലേ നമ്മളതിനെ ടെറസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് ജോവിയൻ പ്ലാനറ്റ്സ് അഥവാ ഗേഷ്യസ് പ്ലാനറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് ടെറസ്ട്രിയൽ പ്ലാനറ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് മെർക്കുറി വീനസ് മാഴ്സ് നമ്മുടെ എർത്ത് ഇതെല്ലാം ടെറസ്ട്രിയൽ പ്ലാനറ്റ്സിൻ്റെ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മെർക്കുറിയാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഓക്കെ ജൂപ്പിറ്ററും യുറാനസും സാറ്റേണും നെപ്റ്റ്യൂണും എന്ത് പ്ലാനറ്റ് ആണ് ഗേഷ്യസ് പ്ലാനറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ ജോവിയൻ പ്ലാനറ്റ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു വാസ് വൺ ദ ഹു ഹാസ് വൺ ദ ഫിഫ ബെസ്റ്റ് വിമൺ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ ഇയർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഫിഫയുടെ ബെസ്റ്റ് വിമൺ പ്ലെയർ ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ബ്രിട്ടൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ലൂസി ബ്രോൺസ് എന്ന വനിതാ താരമാണ് ഫിഫയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ മികച്ച വനിതാ ഫുട്ബോൾ താരം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പ്ലേസ് വാസ് ദ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ലോധി വംശം തുഗ്ലക് വംശം അടിമ വംശം അല്ലേ സയ്യിദ് വംശം അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിൽ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഡൽഹി ഡൽഹി ആയിരുന്നല്ലോ ക്യാപിറ്റൽ അല്ല തന്നെ പക്ഷെ നമ്മൾ തുക്ലക് പരിഷ്കാരം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുഹമ്മദ് ബിൻ തുക്ലക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രാജാവ് അതായത് തുക്ലക്ക് രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു ഡൽഹിനെ ഡൽഹി എന്നുള്ള ക്യാപിറ്റലിനെ മാറ്റിയിട്ട് ദേവഗിരിയിലേക്ക് മാറ്റിയായിരുന്നു അത് അയാൾ പിന്നീട് തിരിച്ച് വീണ്ടും ഡൽഹിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ തുക്ലക്ക് പരിഷ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അയാളുടെ ബുദ്ധിമാനായ വിഡി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന മുഹമ്മദ് ബിൻ തുക്ലക്ക് ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു പരിഷ്കാരം കൊണ്ടുവന്നാണ് ഡൽഹിയിലെ ക്യാപിറ്റൽ ദേവഗിരിയിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റലായിട്ട് ആയിരുന്നത് ദേവഗിരിയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് നോക്കാം ആസാദ് ഹിന്ദ് ഫൗജ് വാസ് ഫോംഡ് ഇൻ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് കൺട്രീസ് ജർമ്മനി സിംഗപ്പൂർ ജപ്പാൻ ഇന്ത്യ ഓക്കെ ആസാദ് ഹിന്ദ് ഫൗജ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി എന്ന് പറയുന്ന ഐ എൻ എ നമ്മുടെ ആരാണ് നമ്മുടെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസാണ് അത് സ്ഥാപിച്ചത് അല്ലേ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എവിടെയാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചാണ് സ്ഥാപിച്ചത് നമ്മുടെ സിംഗപ്പൂർ വെച്ചാണ് സ്ഥാപിച്ചത് പക്ഷേ സിംഗപ്പൂർ വെച്ചാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ആ സമയത്ത് സിംഗപ്പൂർ ആരുടെ കീഴിലായിരുന്നു ജപ്പാൻ വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡിൽ സിംഗപ്പൂരിനെ അന്ന് ജപ്പാൻ കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്താണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉത്തരം സിംഗപ്പൂരാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഹു വാസ് ദ വൈസ് റോയ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്താണ് സ്ഥാപിതമായത് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിൽ സ്ഥാപിതമായ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അല്ലേ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തരുന്നതിൽ ഒരു വളരെ പ്രമുഖമായ ഒരു പങ്കുവഹിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അത് ആരൊക്കെയാണ് ഫോം ചെയ്തത് ആ സമയത്ത് ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി എ ഒ ഹ്യൂം ദാദാഭായ് നവറോജി അങ്ങനെ കുറച്ച് വലിയ വലിയ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം രൂപം കൊള്ളുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മളെ ഭരിച്ചിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷിലെ വൈസ് റോയ് എന്നത് ആ വൈസ് റോയ് ആരായിരുന്നതാണ് ചോദ്യം ആരായിരുന്നു ലോഡ് ഡഫ്രിൻ ആയിരുന്നു ലോഡ് ഡഫ്രിൻ ഓക്കെ ലോഡ് ക്യാനിങ്ങിനെ അറിയാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൈസ് റോയ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഫസ്റ്റ് വൈസ് റോയ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം ലോഡ് ക്യാനിങ് ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ടാർഗറ്റ് ഇയർ സെറ്റ് ബൈ ദ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് ടു അച്ചീവ് നെറ്റ് സീറോ കാർബൺ എമിഷൻ നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പൊല്യൂഷനും ഈ എന്താ പറയുക ഈ ഓയിൽസിൻ്റെയൊക്കെ പുകകളും അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭൂമിയൊക്കെ എന്താണ് ഒരു മരണത്തിൻ്റെ വക്കിൽ നിൽക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ഗോ ഗ്രീൻ പഴയ അതായത് എന്ത് ഹരിത ഇതിലേക്ക് പോകാനാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോവിഡിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് നമുക്കറിയാം ഡോക്ടേഴ്സ് നേഴ്സസ് ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ എല്ലാവരും എല്ലാവരും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി കുറേ സ്ഥാനങ്ങൾ സഹായിക്കുകയും നമ്മളെ സഹായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഡാറ്റാ ബേസിന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ പേരാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കോവിഡ് വാരിയേഴ്സ് എന്നാണ് കോവിഡ് വാരിയേഴ്സ് അതായത് ഇതിൽ ഉള്ളത് മെയിനായിട്ട് ഈ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെയും നേഴ്സസിൻ്റെയും മറ്റുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഗ്രാൻഡ് ട്രങ്ക് റോഡ് വാസ് ബിൽഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ റെയിൻ ഓഫ് വിച്ച് റൂളർ ഗ്രാൻഡ് ട്രങ്ക് റോഡ് എന്താണ് ജി ടി റോഡ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വളരെ പുരാതനമായ റോഡാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റോഡാണ് ജി ടി റോഡ് ആ ജി ടി റോഡ് ആരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പണിയെടുപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ മേജറായിട്ട് സംഭാവന ചെയ്തത് സൂരി സൂർ രാജവംശത്തിൻ്റെ ഒരു രാജാവായിരുന്ന സേർഷാ സൂരി സേർഷാ സൂരിയാണ് എന്ത് ജി ടി റോഡ് പണി കഴിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ റുപ്പി സമ്പ്രദായമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നതൊക്കെ ഷേർഷാ സൂര്യയുടെ കാലത്താണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബെസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല കണ്ടക്ടർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫിൽറ്റേഡ് ഹോട്ട് വാട്ടർ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ഫിൽറ്റേഡ് വാട്ടർ അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് സോൾട്ട് വാട്ടർ ഈ മൂന്ന് എന്ത് വേണം ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ചാർജ് അയോൺസ് ഒക്കെ വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം സോൾട്ട് വാട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എൻ എ സിയിൽ അല്ലേ എൻ എ സോഡിയം അയോൺസും ഉണ്ട് ക്ലോറിൻ അയോൺസും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും സോൾട്ട് വാട്ടർ നന്നായി കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ബാക്കിയൊന്നും കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ ശുദ്ധ വെള്ളത്തിൽ ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ കറണ്ടിൻ്റെ ലൈൻ ലൈൻ മുക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കും ഇല്ല കാരണം എന്താ അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഷോക്ക് അടിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് യൂസ് ഡാസ് എ മോഡറേറ്റർ ഇൻ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ അല്ലേ നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ രാജ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതലും ഇന്ധനം കത്തി ലാ കത്തിക്കാതിരിക്കാനും കൂടുതൽ ലാഭിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ആണ് എന്ത് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിലെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് കൺട്രോൾഡ് ഫിഷൻ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഫിഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമുക്ക് മോഡറേറ്റേഴ്സ് വേണം അല്ലേ നമ്മൾ മോഡറേറ്റേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇതിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റ് റോഡ്സ് ആയിരിക്കും ഗ്രാഫൈറ്റ് റോഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഏതാ കൂടംകുളം കൈക കക്ക അങ്ങനെ കുറേ നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് അവിടെ കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് റിവർ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫാൾസ് ഇൻ ദ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ബേ ഓഫ് ബംഗാളിൽ പതിക്കുന്ന ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് റിവർ ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാ നമുക്ക് നോക്കാം ചമ്പൽ തപ്തി ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ വെസ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള റിവേഴ്സ് ആണ് ചമ്പൽ ആൻഡ് തപ്തി നമുക്ക് നോക്കാം മഹാനദി മഹാനദി ഏതാ ഏത് നദി ഏത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് മഹാനദി ഒഡീഷയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന മഹാനദി അല്ലേ ഒഡീഷയുടെ ദുഃഖം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് മഹാനദിയാണ് അപ്പോൾ ഈ മഹാനദി എവിടെ ചെന്നാൽ പതിക്കുന്നത് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലാണ് പതിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം മഹാനദി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റസിയ സുൽത്താന ദ ഫസ്റ്റ് വുമൺ ടു സിറ്റ് ഓൺ ദ ത്രോൺ ഓഫ് ഡൽഹി വാസ് ദ ഡോട്ടർ ഓഫ് സുൽത്താൻ ഇത് തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ റസിയ സുൽത്താന ആരുടെ മകളാണെന്നാണ് ചോദ്യം റസിയ സുൽത്താന അതായത് ആരാ ഡൽഹി സുൽത്താനായിട്ട് ഭരിച്ച ഏക വനിതയാണ് ആര് റസിയ സുൽത്താന ഇദ്ദേഹം ആരുടെ ഇദ്ദേ ഈ സ്ത്രീ ആരുടെ മകളായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇൽത്തുമിഷ് ഇൽത്തുമിഷ് ഏത് രാജവംശമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അടിമവംശം അടിമവംശത്തിലെ ഇൽത്തുമിഷ് രാജാവിൻ്റെ മകളായിരുന്നു റസിയ സുൽത്താന ഇദ്ദേഹത്തിനെ ആരാണ് ഇത് ഈ സ്ത്രീയെ ആരാണ് അധികാരത്തിൽ എത്തിയതെന്ന് വെച്ചാൽ ചാലിസ ഇൽത്തുമിഷിൻ്റെ ചാലിസ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഘടനയാണ് ഈ റസിയ സുൽത്താനെ അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം പൃഥ്വിരാജി റൗസോ വാസ് റിട്ടേൺ ബൈ നമുക്കറിയാം പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ അല്ലേ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ്റെ കഥകളൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് പൃഥ്വിരാജി റൗസോ
റൂളർ ആണ് ആര് ബഹദൂർ ഷാ സഫർ ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ അതായത് ഈ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇന്ത്യ യുദ്ധം അല്ല ഒരു കലാപമാണ് ആ കലാപത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും അദ്ദേഹത്തെ റങ്കൂൺ അതായത് ഇന്നത്തെ മ്യാൻമറിലേക്ക് നാട് കടത്തുകയും ചെയ്യപ്പെട്ടു കോട്ടെ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം വിച്ച് കൺട്രി വിൽ ഹോസ്റ്റ് ഐ സി സി മെൻസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വേൾഡ് കപ്പ് ഇൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ഐ സി സിയുടെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വേൾഡ് കപ്പ് എവിടെ വെച്ചാൽ നടത്തും നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പതിനാറ് രാജ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നാ ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസത്തിലാണ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ കൊറോണയുടെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ഐ സി സി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വേൾഡ് കപ്പ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പതിനാറ് രാജ്യങ്ങളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് നോക്കാം ഹൈദരാബാദ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബാങ്ക് ഓഫ് വിച്ച് റിവർ ഹൈദരാബാദ് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് മുസി റിവർ മുസി റിവർ എന്നാണ് ഹൈദരാബാദ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുസി റിവറിൻ്റെ അരികിലാണ് ഹൈദരാബാദ് നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹൈദരാബാദ് ഇപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലാണ് ഹൈദരാബാദ് തെലങ്കാനയുടെ ക്യാപിറ്റലാണ് ഹൈദരാബാദ് തെലങ്കാനയുടെ ക്യാപിറ്റലാണ് ഹൈദരാബാദ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഏതാ അമരാവതി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡസ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഫ്ലഡ് എറൈസ് ഇൻ ഗംഗ നമുക്കറിയാം ഗംഗ എപ്പോഴും എന്താണ് മിക്കപ്പോഴും പറ്റ്നയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയല്ല പറ്റ്ന വരാണസി വലിയ വലിയ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് ഇത് ഗംഗ ഈ ഗംഗ ഒരുപാട് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമാകാറുണ്ട് അല്ലേ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗംഗ എന്ത് നദിയാണ് ഹിമാലയൻ നദി കൂടിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഹിമാലയത്തിലെ ഗ്ലേസിയസ് മഞ്ഞ മലകൾ ഉരുകുമ്പോഴാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഹിമാലയം ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഹിമാലയത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഏതാ ഓപ്ഷൻ ഡി ഡ്യൂ ടു മച്ച് മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ഐസ് ഫ്രം ദ ഹിമാലയാസ് കേട്ടോ മറ്റുള്ള വേറെ ഹിമാലയ നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മപുത്ര അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് നദികളൊക്കെ ഹിമാലയ നദിയാണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ റിവർ എന്ന് പറയുന്നതും ഗംഗയാണ് നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ അക്വാട്ടിക് ആനിമൽ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗംഗാറ്റിക് ഡോൾഫിൻ ഗംഗയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡോൾഫിൻ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിംബിസാര വാസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡൈനാസ്റ്റീസ് ബിംബിസാരൻ എപ്പോഴും മാറിപ്പോകാറുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ബിംബിസാരനും ബിന്ദുസാരനും ഓക്കെ ബിംബിസാരൻ എവിടത്തെ ആയിരുന്നു ബിംബിസാര ഹരിയങ്ക ഡൈനാസ്റ്റിയിലെ രാജാവായിരുന്നു ഹരിയങ്ക ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ സ്ഥാപകനാണ് ആര് ബിംബിസാരൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ആരാണ് അജാത ശത്രു നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ബുദ്ധമത സമയങ്ങളിൽ നടത്തിയ അജാത ശത്രു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനാണ് ആര് ബിംബിസാരൻ ഈ ബിംബിസാരനെ വധിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായ അജാത ശത്രുവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിംബിസാരൻ ഹരിയങ്ക ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ സ്ഥാപകൻ കൂടിയാണ് അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് നോക്കാം ഹു വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഓഫ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ നമുക്കറിയാം പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ അല്ലേ നമ്മുടെ നമ്മൾ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ എവിടെ നമ്മൾ നോക്കി നമ്മൾ കടമെടുത്തത് നമ്മൾ റഷ്യ പണ്ടത്തെ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കടമെടുത്ത ഒരു ആശയമാണ് എന്ത് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ അതായത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് അല്ലേ അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള നമ്മുടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം ഒരു കമ്മീഷൻ തീരുമാനിച്ച് നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ബഡ്ജറ്റിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി മുന്നേറുന്നു അതാണ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ അത് നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തുടങ്ങിയതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രധാനമന്ത്രി ആയ ആൾ തന്നെയാണ് ആര് ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഓഫ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ആരാണ് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇപ്പോൾ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ നിലവിലുണ്ടോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷന് പകരം ആരാണ് എന്താണ് നീതി ആയോഗ് എൻ ഐ ടി എ നീതി ആയോഗ് എന്നുള്ള ഒരു കമ്മീഷനാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ശ്രീമാൻ നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം ബെൽപാക്രം നാഷണൽ പാർക്ക് ഈസ് ഹോം ടു വൈഡ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഖാരോ ഗിൽസ് ഖാരോ ഗിൽസിലാണ് എന്ത് ഈ ബെൽപ്രാക് ബെൽപാക്രം നാഷണൽ പാർക്ക് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഈ ഖാരോ ഗിൽസ് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മേഘാലയയ
ബിജാപൂർ സുൽത്താൻസ് ആണ് എന്ത് പണിതത് ഗോൾ ഗുംബാസ് കർണാടകയിലാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കർണാടകയിലാണ് ഗോൾ ഗുംബാസ് അത് ബാമിനി കിങ്ഡത്തിലെ മുഹമ്മദ് ആദിൽ ഷാ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവാണ് എന്ത് പണിതത് ഈ ഗോൾ ഗുംബാസ് പണിതത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ദ ബ്ലൂ കളർ ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ സീ ഈസ് ഡ്യൂ ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കടൽ വെള്ളത്തിന് നീല നിറം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്ത് നമ്മൾ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനായ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് തന്നെ ആര് നമ്മുടെ സർ ശ്രീ സി വി രാമൻ അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ഫിസിക്സിന് നോവൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ നോവൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് കേട്ടോ അതാണ് സ്കാറ്ററിങ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണോ അല്ല ഓപ്ഷൻ ബി അല്ല ഓപ്ഷൻ സി അല്ലേ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബ്ലൂ സ്കൈ ബൈ സി വാട്ടർ ആൻഡ് സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ബൈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അതായത് നമ്മുടെ കടൽ വെള്ളം നീലനിരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു അല്ലേ സമുദ്രം നീലനിരത്തിൽ കാണപ്പെടാനുള്ള കാരണം സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്കാറ്ററിംഗ് ഫിനോമിനൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരനായ സി വി രാമൻ രാമൻ എഫക്റ്റ് കേട്ടോ മറക്കരുത് സി വി രാമൻ നോവൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടിയിലാണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫിസിക്സിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു വാസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് നന്ദ ഡൈനാസ്റ്റി നന്ദ ഡൈനാസ്റ്റി അല്ല നന്ദ ഡൈനാസ്റ്റിക്ക് എന്താ ഒരു അപരനാമമുണ്ട് എന്താണ് ക്ഷത്രിയരെ കൊല്ലുന്ന ക്ഷത്ര ഘാതകരാണ് അമിത്ര ഘാതകരാണ് ക്ഷത്രിയരുടെ ഘാതകർ കില്ലർ ഓഫ് ക്ഷത്രി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് നന്ദ ഡൈനാസ്റ്റിയാണ് ഈ നന്ദ ഡൈനാസ്റ്റിനെ താഴെയിറക്കാൻ ആരാണ് സഹായിച്ചത് നമ്മുടെ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനെ സഹായിച്ചു ആരാണ് കൗഡില്യൻ അല്ലേ കൗഡില്യൻ അർദ്ധശാസ്ത്രം എഴുതിയ കൗഡില്യൻ സഹായിച്ചു അപ്പോൾ ഈ നന്ദ ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം അതിൻ്റെ ഉത്തരം മഹാപത്മയാണ് മഹാപത്മയാണ് നന്ദ ഡൈനാസ്റ്റി സ്ഥാപിച്ചത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലെ അവസാനത്തെ രാജാവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ ആരെയാണ് വധിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൗഡിലിന് സാധത്തോട് വധിച്ചത് ധനനന്ദനെയാണ് ധനനന്ദ കേട്ടോ നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആസ്ട്രോനോട്ട് സീസ് ദ കളർ ഓഫ് ദ സ്കൈ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആസ്ട്രോനോട്ട് ആകാശത്ത് അതായത് ബഹിരാകാശത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവിടെ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കും സൂര്യൻ ഉണ്ടല്ലോ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താ ലൈറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് കാണാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ സ്കാറ്ററിങ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ഇവിടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ കണികൾ മോളിക്യൂൾസിലൊക്കെ ലൈറ്റ് തട്ടി അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ആയി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചുറ്റുപാടെ നമുക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമുക്കത് ഉണ്ടോ ഇല്ല സൂര്യ ബഹിര ബഹിരാകാശത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബഹിരാകാശത്തിന് നിറം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും ബ്ലാക്ക് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം ആരാണ് ഡോക്ടർ വിക്രം സാരാഭായ് കേട്ടോ വിക്രം സാരാഭായ് ആണ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പിതാവ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതാ ഐ എസ് ആർ ഒ അല്ലേ ഐ എസ് ആർ ഒ സ്ഥാപിതമായത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിലാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ സ്ഥാപിതമാകുന്നത് ഐ എസ് ആർ ഒൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂർ ബാംഗ്ലൂരിലെ അന്തരീക്ഷ് ഭവനാണ് ഐ എസ് ആർ ഒൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓക്കെ വിക്രം സാരാഭായിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തുമ്പയിലുള്ള വി എസ് എസ് സി അറിയില്ലേ വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെൻറ്റർ അത് നമ്മുടെ തുമ്പയിലാണ് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മുടെ സ്വന്തം കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരത്താണ് വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെൻറ്റർ ഉള്ളത് കേട്ടോ അത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പേര് അങ്ങനെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് വുഡ് ആപ്പൺ ഇഫ് ദ പാൻഗ്രിയാസ് ഈസ് ഡിഫക്റ്റീവ് നമുക്കറിയാം പാൻഗ്രിയാസ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ഓർഗം തന്നെയാണ് പാൻഗ്രിയാസ് അല്ലേ പാൻഗ്രിയാസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും നമുക്ക് ഷുഗർ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം പിടിക്കും അല്ലേ അസുഖം പിടിക്കും അപ്പോൾ അതെന്താണ് ആ പാൻഗ്രിയാസിന് ധർമ്മം എന്താണ് ഇൻസുലിനും ഗ്
വൈറ്റമിൻ എന്നുള്ള പേര് വൈറ്റൽ അമീൻസ് എന്നാണ് ഇതിനെ ആദ്യം വിളിച്ചിരുന്നത് അത് പോളണ്ടിലെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാ കസിമർ ഫങ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോളണ്ടിലെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആദ്യമായിട്ട് വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെ വൈറ്റമിൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെഫിഷ്യൻസി രോഗങ്ങളല്ലേ വൈറ്റമിൻ എ ഉണ്ട് എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് എല്ലാ വൈറ്റമിൻസും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ഒന്നും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ വൈറ്റമിൻസ് എന്നുള്ള ടേം കോയിൻ ചെയ്ത ആരാണ് കസിമർ ഫങ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോളിഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് കസിമർ ഫങ് ഓക്കെ വൈറ്റമിൻ്റെ അഭാവം മൂലമുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതെല്ലാം പഠിക്കണം ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങുന്നതാണ് ഒരു ദിവസം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഉക്കായ ഡാം ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് റിസർവ് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഉക്കായ ഡാം ഉക്കായ ഡാം എന്ന് വെച്ചാൽ തപ്തി നദിക്ക് കുറുകയാണ് ഉക്കായ ഡാം പണിതിരിക്കുന്നത് അത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുജറാത്തിലാണ് ഗുജറാത്ത് കേട്ടോ ഗുജറാത്തിലാണ് ഉക്കായ ഡാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡാമുകളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അത് പഠിക്കണം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാമുകൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് ബക്രാനങ്കൽ ഡാമാണ് കേട്ടോ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡാം ബക്രാനങ്കൽ ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഐ എസ് ആർ ഒ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതില്ല അന്തരീക്ഷ് ഭവൻ അന്തരീക്ഷ് ഭവൻ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ബാംഗ്ലൂർ ഗാർഡൻ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ബാംഗ്ലൂരാണ് അന്തരീക്ഷ് ഭവൻ അന്തരീക്ഷ് ഭവനാണ് എന്ത് ഐ എസ് ആർ ഒവിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഐ എസ് ആർ ഒ സ്ഥാപിതമായത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ അല്ലേ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ സ്ഥാപിതമായത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നോക്രക്ക് നാഷണൽ പാർക്ക് എൻ എൻ എസ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ നോക്രക്ക് വീണ്ടും ഖാരോ കുന്നുകളിലുള്ള നോക്രക്ക് അല്ലേ നോക്രക്ക് ഗാസി ഖാരോ കുന്നുകൾ രണ്ട് എവിടെയാണ് മേഘാലയയിലാണ് ഏഷ്യൻ എലഫൻസിന് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് എന്ത് മേഘാലയയിലെ നോക്രക്ക് നാഷണൽ പാർക്ക് കേട്ടോ നോക്രക്ക് നാഷണൽ പാർക്ക് ഇൻ മേഘാലയ ഖാരോ ഹിൽസിലാണ് മേഘാലയയിലെ ഈ നാഷണൽ പാർക്ക് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം വിച്ച് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് ഇൻ ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡ് ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡ് എന്താ നമ്മുടെ ഒരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആണല്ലേ ആ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീക്കാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് സാഡിൽ പീക്ക് എന്ന് പറയും നോർത്ത് ആൻഡമാനിലെ സാഡിൽ പീക്കാണ് ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാറിലെ ഏറ്റവും വലിയ എന്ത് കൊടുമുടി അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദ മെയിൻ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ചിങ് സെൻ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ നമുക്കറിയാം ഐ എസ് ആർ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോകത്തിൽ തന്നെ നാസയ്ക്കൊപ്പം കടപിടിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം കൂടിയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ അല്ലെ ഐ എസ് ആർ ഒനെ അപ്പോൾ ഈ ലോക്കറ്റ് റോ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട് നല്ല സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയാണല്ലേ ശ്രീഹരിക്കോട്ട ശ്രീഹരിക്കോട്ടയാണ് എന്ത് മെയിൻ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ചിങ് സെൻ്റർ ഓഫ് ഐ എസ് ആർ ഒ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ കലാം ഐലൻഡ് അറിയാലോ വീലർ ഐലൻഡ് എന്നുള്ള ഒഡീഷയിലെ വീലർ ഐലൻഡിൻ്റെ പേര് മാറ്റിയതാണ് ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ കലാം ഐലൻഡ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിഫീറ്റഡ് ദ ഡാഷ് ഇൻ ദ ബാറ്റിൽ ഓഫ് വാൻഡി വാഷ് ഇംഗ്ലീഷുകാർ വാൻഡി വാഷ് നമ്മുടെ തമിഴ്നാടുള്ള വാൻഡി വാസ് വാൻഡവാസി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് വാൻഡവാസി കേട്ടോ ആ വാൻഡവാസി വാൻഡി വാഷ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാർ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് തമിഴ്നാടാണ് അതിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർ ആരെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രഞ്ച് മിലിട്ടറിനെയാണെന്ന് ഇംഗ്ലീഷുകാർ വാൻഡി വാഷ് യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഡസ് എൻ എസ് ഐ എൽ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എൻ എസ് ഐ എൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഐ എസ് ആർ ഒൻ്റെ ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ ഡിവിഷൻ ആണല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് ഈ എൻ എസ് ഐ എൽ എന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ എൻ ടി പി സിക്കും ആർ ആർ അറബി എൻ ടി പി സിക്കും എസ് 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 സി ജി എൽ നമുക്ക് അബ്രിവേഷൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് മിക്കപ്പോഴും ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ എൻ എസ് ഐ എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ന്യൂ സ്പേസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ന്യൂ സ്പേസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ
ചതുപ്പ് നിലമാണ് അപ്പോൾ രാജസ്ഥാനാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചതുപ്പ് നിലമുള്ള സംസ്ഥാനം അതായത് അവിടെ കൃഷിക്കൊന്നും യോഗ്യമല്ല മണ്ണ് ഫെർട്ടൈൽ അല്ല അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് നോക്കാം കൃഷ്ണരാജ സാഗർ ഡാം ബിൽഡ് അക്രോസ് കാവേരി റിവർ ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് നമുക്കറിയാം കാവേരി നദിയിലെ കാവേരി നദി നദി ചില തർക്കം ഒക്കെ ആയിട്ടിട്ടോ നമ്മൾ പേപ്പറിലൊക്കെ മിക്കപ്പോഴും വായിക്കുന്നതാണ് ആരൊക്കെ തമ്മിൽ അത് കർണാടകവും തമിഴ്നാടും തമ്മിലാണ് അപ്പോൾ ഈ കൃഷ്ണരാജ സാഗർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എവിടെയാ നമ്മുടെ കർണാടകത്തിലാണ് കർണാടകത്തിൽ മൈസൂരിലാണ് കൃഷ്ണരാജ സാഗർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് നോക്കാം ഹൂ ഡിസൈ ഡിസിപ്പേഡ് ദ ബ്രഹ്മി സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് അതായത് ബ്രഹ്മി സ്ക്രിപ്റ്റ് ആരാണ് തർജിമ ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മി സ്ക്രിപ്റ്റ് അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് എവിടെയാ അശോകന്റെ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചതാണ് ബ്രഹ്മി അല്ലേ ബ്രഹ്മി ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ആദ്യ പഴയ പുരാതനമായ ഇന്ത്യക്കാർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആ ബ്രഹ്മി സ്ക്രിപ്റ്റ് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അതായത് അത് വ്യാഖ്യാനിച്ചത് ആരാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജെയിംസ് പ്രിൻസിപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിലെ ഒരു ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് അദ്ദേഹം അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അതായത് അന്ന് നമുക്കെന്താണ് നമ്മുടെ അശോകയുടെ റോക്ക് പില്ലർ അശോകൻ്റെ അശോക സ്തംഭം നമ്മുടെ സത്യവേജ വജയതയൊക്കെ എഴുതിയ അശോക സ്തംഭം ഒക്കെ ഇല്ലേ അപ്പോൾ അതിലെ കുറേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വായിച്ചെടുത്തത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജെയിംസ് പ്രിൻസിപ്പ് ആയിരുന്നു അത്രയും നാൾ വരെ അത് അജ്ഞാതമായിരുന്നു അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയുടെ കാലത്ത് തന്നെ കിട്ടിയതാണ് എന്ത് ഈ റോക്ക് എഡിക്സും ഈ പില്ലേഴ്സും ഒക്കെ പക്ഷേ ഇത് അന്ന് ആർക്കും അന്ന് അശോ ഈ അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയുടെ കാലത്തൊന്നും ഇത് ആർക്കും വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അന്നത്തെ പണ്ഡിതന്മാർക്കൊക്കെ അവസാനം ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിലെ ഒരു ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ആയ ജെയിംസ് പ്രിൻസിപ്പ് എന്നുള്ള ആളാണ് ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുത്തത് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺസ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ ആർ കോൾഡ് ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺസ് ചൂടുള്ള സൈക്ലോൺസ് അല്ലേ സൈക്ലോൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചുഴലിക്കാറ്റല്ലേ ആ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ പല രാജ്യത്തും പല പല പേരുകളാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓസ്ട്രേലിയ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വില്ലി വില്ലീസ് വില്ലി വില്ലീസ് എന്നുള്ളത് ഓസ്ട്രേലിയക്കാർ നൽകുന്ന നൽകുന്ന പേരുകളാണ് ഹറിക്കെയിൻസ് എപ്പോഴും അമേരിക്കയിലായിരിക്കും ഹറിക്കെയിൻസ് ബാക്കി ടൈഫൂൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചൈന അങ്ങനെയുള്ള സീ ആ സ്ഥലത്തുള്ള ഇതിനെയാണ് ടൈഫൂൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് നോക്കാം ഹു വാസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബനാറസ് ഹിന്ദു സ്കൂൾ യൂണി സ്ഥാപിച്ചത് ആനി ബസൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ ആ സമയത്ത് മദൻമോഹൻ വാളവ്യ എന്ന് വെച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രമുഖനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ത് സ്ഥാപിച്ചത് ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിച്ചത് അത് എന്താണ് ഒരു ഇപ്പോഴും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെസിഡൻഷ്യൽ കോളേജ് കൂടിയാണ് എന്ത് ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത് എവിടെയാണ് വാരാണസി യു പിയിലെ വാരാണസിയിലാണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ മദൻമോഹൻ മാളവ്യ ഓക്കെ മദൻമോഹൻ മാളവ്യയാണ് ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സ്ഥാപകൻ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം ദ റീസൺ ഫോർ മിറാഷ് മിറാഷ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മരീചിക അല്ലെ മരീചിക എന്നുള്ള എൻ്റെ മരീചിക ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ മരീചികയുടെ കാരണം എന്താ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ മൂലമാണ് മരീചിക അഥവാ മിറാഷ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫിസിക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ കുഞ്ഞുള്ള ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മരുഭൂമിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു മരിപ്പച്ചുള്ളതായിട്ട് തോന്നും നമുക്ക് അവിടെ വെള്ളം ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നും അതെന്താണ് നമുക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ ഇല്യൂഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ അതല്ല എന്താണ് അത് മരീചിക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അത് ഫിസിക്സ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് നോക്കാം ഡാഷ് ഈസ് എ ഹോർമോൺ ദാറ്റ് റെഗുലേറ്റ്സ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ പാൻഗ്രിയാസ് പാൻഗ്രിയാസ് തന്നെയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലേ അത് എന്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാ ഇൻസുലിൻ അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ആണ് ഉത്തരം ഇൻസുലിൻ ആണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ ബ്ലഡിലെ എന്ത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ്